sana karibu sana kwenye clinic ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Moipopo tokea Mwanza na kuletea mada inayosema mke mfanye mumeo akaribie kufa kabla ya yeye kupoteza hamu na wewe kuna vilio vingi sana ndani ya ndoa na wako wanawake wengi ambao wanatamani wavunje ndoa kwa sababu wanaume amebadilika amekuwa mkatili sana mtu ambaye alikuwa anakupenda sana Nasa kamini kwamba mwanaume uko naye unalala naye kitanda kimoja hii ndoa ya miaka tisa. Sawa? Wana mtoto wa miaka miwili, mtoto wa pili na miaka miwili. Mwanaume analazimisha mtoto alale katikati ya baba na mama vitanda vya futi sita kwa sita hizi. Analazimisha anza kupita wiki mbili hadi tatu. Siku zote mwanamke anasema kwamba nimechoka mimi kuwa naanzisha tu. Nimechoka kwa mimi naanzisha tu. Anza kupita wiki mbili wiki tatu mwanaume anamwangalia tu mwanamke hivi hivi. Sasa hii hali inaleta shida. Anasema naogopa kuchepuka. Anasema yule mwanamke, mwanamke mzuri kweli, anasikia nzuri, ana hips za kutosha. Anasema siwezi kugawanya mapenzi. Anasema ningependa nichepuke. Siwezi kugawanya mapenzi. Naona nivunje hii ndoa. Unaweza 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 kusema hii hii inaweza kwa inaweza inaweza kwa jinsi gani? Nikamwambia hivi shida ilionayo. Nikamwambia mama Ujamkamua sawa sawa akakuwa na wewe ni wa thamani. Unamwambia hujamkamua sawa sawa ambaye hujamuona mpaka mwanaume anakuwa na wewe ni wa thamani. Nikamtupa shuhuda ya message moja aisome kutoka dada kutoka Dodoma. Mume wake alivyobadilika anasema ananisaidia mpaka kupika. Anasema hivi ananisaidia mpaka kupika siku hizi kitu ambacho alikuwa hawezi. Ilikuwa anaweza kupita wiki mbili hajafanya mapenzi lakini siku hizi ni mara nne kwa wiki. Mwanaume anataka. Sasa na na, na, na shuhuda nyingi sana. Na hii ndio inanipa nguvu kuletea kitu tofauti. Na kipua na kuna kwa nimekipata. Hebu fikiria. Mpaka mwanaume anasema hivi, sijawahi kusikia raha ya kidogo la ndoa namna hii hata siku moja. Kila ninaposema, huyu ni mwanaume anasema, kila ninaposema, ah yani leo tumefanya mapenzi, yani yani hakuna utamu kama huu. Lakini tutujua tutujua kufanya mapenzi tena ameongezea hata kitu kingine kipi utakuwa kwa mwingi yeye anasema kwamba yeye naona kwamba yani hakuna kuna utamu zaidi ya hapo lakini unaweza kufanya siku nyingine anakutana utamu kupita ule ule utangulia sawa akasema hiyo mwanaume from great sex to amazing sex nasikia hiyo from great sex to amazing sex yani kutokana kwa yani kutoka kwa hii mapenzi matamu yani kulikuwa kulikuwa unaingia kwa mapenzi matamu yanashangaza hili linawezekana ndugu mtazamaji sawa sawa shida iliyopo kwa wanawake wengi mmeshindwa kutafuta kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita a sense of accomplishment yani jinsi gani unafanya mapenzi na mwanamume mpaka unakuwa una uhakika kwamba leo nimempa dozi ambao hajawahi kukutana nayo Sasa nimempa dose yani lazima hiyo access of accomplishment yani ile hali ya kujikuta kwamba umefanikiwa kwa kiwango kikubwa wanawake wengi hicho hawana Wanaume mwingine akasema kwamba sikujua kwamba nina misi vitu vingi kiasi hiki Sawa Alipo sikujua kwamba nilikuwa kumbe kuna vitu nilikuwa na misi nilikuwa sijui Wewe mwanaume alikuwa vitu kuna misi alikuwa hajui Na ni engineer Engineer. Sawa. Mgodini, ni migodi ya dhahabu huko Geita. Anasema kwamba nilikuwa sijua kuna vitu ninavimisi. Kutoka kwa wanawake mbona unakutana nao. Sasa sikiliza, sikiliza, unachozungumza hivi. Unachozungumza ni hivi. Wewe ndio msikiliza sasa. Sikiliza ndio tunasema hii message. Daktari anaomba video zako za kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Naona mume wangu amepoteza hisia na mimi. Mimi ni mwanachama mpya katika channel yako ya YouTube. Nikamwambia karibu sana nipe email ya Gmail kisha alipia shilingi kumi na kutumia seti yenye video zaidi ya 32 na jarida moja. Yeye akatuma message akasema hivi wakati nakutana naye kimwili anaishia goli moja tu yani hawezi kurudia mara ya pili. Kabisa. Siku moja alijaribu lakini ndo hivyo inakuwa haina nguvu. Yaani dudu linasinyaa mpaka anaona aibu ye mwenyewe. Sasa sijui shida ipo wapi. Akifanya kidogo tu anamaliza. Najiandaa kwa raundi ya pili. 
unakuta hamna mwenzangu anakoroma kabisa hapo mimi damu inachemka mno nazidiwa hisia mpaka nalia haipendezi <laughs> inauma nikamwambia mama pole sana pole sana sasa ulishahi kumwambia juu ya kutokupendezwa na hilo yeye akajibu eti anajitetea kwamba goli moja la tosha akipiga la pili litashindwa kutembea mimi nikamwambia hakuweza hata kujaribu aone kama kweli utashindwa kutembea kama uh, ka, ka, kama ana, anaiweza hiyo akasema dokta nilimwambia lakini akajaribisha ikashindwa mpaka nikakasirika nikashikwa na hasira ukitaka kumfanyia kitu anakimbia akamwambia du pole sana sasa video nilikutumia ulizitumia akasema nilimfanyia dokta akawa ana hema kama anataka kufa dokta anaboreka sana darasa la kwanza nilimenishinda li, yani nimemtumia video lakini ameshindwa jinsi ya kuzitumia mwanaume akitaka kuandaliwa anakataa yeye kumwandaa mwanamke hawezi nguvu za kurudia raundi ya pili hawezi kweli unaweza kuona kabisa kwamba huyu anayo haki ya kukata tamaa na kuvunja ndoa unaweza unaweza kupea anayo haki kabisa lakini kutokana na shuhuda nilizopata kutoka Kenya kutoka Australia kutoka hapa Tanzania kibao kutoka Uingereza watu ambao wananifuatilia hapa YouTube ninao yasiri wa kusema kwamba hakuna umuhimu wa kuvunja ndoa hakuna umuhimu wa mwanaume kuendelea kuchepuka nazungumza naomba unisikilize kama unaweza kama, kama mwanaume mmoja anaweza akafanyiwa kitu paka anasema kwamba nilikuwa sijui kama na misi hivi vitu kwamba nilikuwa nadhania kwamba hapa ndo hadi ndo utamu umefikia mwisho kabisa lakini siku nyingine anafanya, anafanya kitu gani tofauti anapata utamu mwingi zaidi ndio hapo ninapokuambia kwamba mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake na kila eneo moja lina madoido yake sasa usipojua madoido ya kufanya utabakia tu mtu akulalamika utalalamika utalalamika mpaka utakufa kabulini au utaamua kuvunja ndoa sikiliza usisubiri mwanaume akwambie nifanyie hiki gundua kitu gani kinapaswa kufanya cha kwa sababu yeye kukuambia inamletea stress mwanaume kukuambia kwamba nataka nifanyie hivi ini kwa kina anaona ni stress unamuongezea stress na mimi nisikilize. Oh, sasa uniambii nifanye nini? Utalalamika, utasali sana, utafunga sana. Mungu amesema hivi, watu wake wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kama we ni mtu wa Mungu, basi utaangamia kukosa maarifa. Napenda nikwambie hivi, umeteuliwa na Mungu kuletea hizi habari. Usiniona kama anafanya elimu madudu unaongea au huyu mzinzi sana hapana. Hii ni elimu. Ni maarifa. Chanzo cha maarifa chatoka kwa Mungu, Biblia inazungumza. Ah, hii ya sawa. Huyu ni mwanamke anaweza anazungumza. Sema sema. Sema hivi. Mimi ufundi wangu sawa na kitu ambacho nakipenda ni kwamba nataka boyfriend wangu enjoy na isikia hali ya kufurahi ninapoona boyfriend wangu ana enjoy naona yani kama vile na abudu mwili wake unaona sawa pale ninapoona ana ana anahangaika angaika kitana anavyokuwa na mnyonya anavyokuwa na mlamba anavyokuwa na mchezee anavyohangaika angaika na jisikia sana Napenda kumchezea kwa muda mrefu mara kwa mara. Unaweza kuona? Asifa napenda kumchezea kwa muda mrefu mara kwa mara. Huyu ni mwanamke na ni binti wa miaka 19. Amegundua kwamba hiki ni kitu ambacho kinapaswa kifanyike. Sawa, so, sawa. So, hili ni jambo la msingi sana. Napenda kwa hivi. Unajua unaanzia wapi? Unaishia wapi? Wewe mtu wa darasa la kwanza uweze ukafanya hesabu za fomu kidato cha kwanza. Lazima ujue unaanzia wapi. Jifunze kubusu. Unajua jinsi ya kumbusu mwanaume. Unajua jinsi ya kumbusu mwanaume. Dada mwingine ambaye amekuja usini katika dada huyu ambaye amekuja usini kwangu leo. Sawa? So, mwingine anasema nataka nijifunze jinsi ya kumweka love bite. <laughs> kumweka mwanaume love bite. Anaolea yuko ndani ya ndoa. Kumweka mwanaume love bite. Nikamwambia hivi, hiyo video sina yo video sina lakini unawezaje kumwekea mwanaume love bite wakati hujajua hujafanya mambo mengine mazuri unataka kumwekea tatu kwenye <laughs> shingo 
lazima huo kuna wanawake wengine wanaona wanafikia kufanya kumweke mwanume alafu bite ndo kitu kizuri sana unamweke mrudi kwamba wewe ndio wako wakati huyu amekushinda ya kuchezea korodani amekushinda korodani unaweza kuona mjuji sasa kuchezea amekushinda tena nataka mweke alafu bite itakula kwako ndakumwekea <laughs> kwa mwanamke mwingine sasa hivi napenda mimi ndio natawala mechi sasa napomuona anafiki ri asema nasikia la napusikia ile miguno miguno sasa wewe hata miguno uisikii wanataka unakosea unaboa atakuwaje na hamna wewe atakuwaje na hisia na wewe wakati unaboa sasa napenda kuona afu nafu mwangalia kwenye macho anavyoangalika anavyofurahia sasa na hiyo napenda sana yangu unakosa mambo mengi sana hiyo ni kiafya ya mapenzi ningejua zamani wala usingekuwa unalialia oh wanaume wana sarifi sana wanaume hawezi kutuliana mwanamke mmoja oh watahangaika na nyama bucha bucha zote atamaliza lakini nyama ni ile ile usijidanganye usijifariji umeshindwa kazi usijifariji umeshindwa kazi umeshisikiza sasa sikiliza sawa huyu mwanamke mwingine anasemaje na ndivyo unavyopaswa kufanya kwa nayo kuambia ufahamu kwamba haya ndio unayopaswa kuyafanya sikiliza anasema hivi napenda kuwa na tawala mechi yani mimi ndo nae control speed tuendeje mikao gani itumike anasema hivi una anasema hivi ndo nae control speed sawa 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 anasema hivi na focus kwenye macho yake kwenye mwili wake na mwili wake sawa sawa ili kuweza kuangalia jinsi gani kwenye kile gani anapokea vitu gani sawa 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 yani kama vile na uabudu mwili wake sawa haukunaongea maneno matamu si unafanya mapenzi kimya kimya <laughs> sawa kama vile mtu anafanya mapenzi na mdoli mdoli hausemi lazima unafanya mapenzi na mtu unaongeongea baby nataka <laughs> nikunyonye leo leo nakula hapa baby piga kwenye matako yake piga piga baby onye ongea usifanye mapenzi kimya kimya wewe sio mdoli kuna midoli ya kufanya nao mapenzi na uzo ulaya ipo limekaa mwanamke lina uchi wa kike mwanamume anajipiga punyeto kwenye mdoli ipo hiyo kasa wewe sio hivyo sawa 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 asema ndivyo chezea mabega yake na ngata ngata na nini na nini nataka nimfanye huyu mwanamume ajisikie anatamanika ni wa thamani anastahili kuhudumiwa kwa muda mrefu sasa wewe kidogo tu umepanua mkuu miguu panua miguu ni kujolea unakujolea unachwa Alafu mwanaume kwa ya pili hajui kuanzisha na wewe hujui jinsi ya kumsaidia anzishe atachepuka. Sikiliza mwingine. <laughs> Kila mpenzi nilishae kuwa naye. Wananiambia mimi najua mapenzi sana. Wananiambia. Sawa. Lakini sio kwa sababu na stamina kubwa. Sawa. Ninachokifanya ni kufa kumwandaa mwanaume kwa muda mrefu. Sawa. Na mwanaume kwa muda mrefu asipende kufanya nicho tu kwa ananiambia anajua mapenzi kweli. Sasa kuna jinsi gani ilivyo? Sawa. Sasa haya ni mambo ambayo unapaswa kuyajua na unapaswa kuyafanya. La siyo mwanaume anapoteza hisia na wewe. Hana kitu ambacho kimeingia kwenye akili yake ambacho kinakumbusha utamu wako. Hakuna. Sawa, hakuna ambacho kimeingia kwenye akili yake ambacho kinaonyesha kwamba kweli wewe unajua mapenzi. Sasa ni kwa kumalizia napenda nikwambie hivi. Kila mmoja anatamani sana apate kitu ambacho hajawahi kukipata. Kitu ambacho anaona kwamba hiki na kithamini sana, anapenda. Anapenda wewe na gari jipya, na bei mbaya, anapenda wewe na nyumba ya bei mbaya, wewe na simu ya bei mbaya. Sasa wewe uwe mwanamke wa bei mbaya. Sawa? Sawa? Uwe ni mwanamke mwanamke mwingine akasemaje ndio ndio point ilikuwa inaitafuta. Sawa. Hey. Mimi huwa sijali kama nafika kileleni au sifiki kileleni. Sikiliza huyu mwanamke anaweza kumza. <laughs> Asema huwa sijali kama nafika kileleni au sifiki kileleni. Ninachojali ni hakikisha kwamba anapizi mpaka anapiga makelele. Sawa, sawa, sawa. Sawa. 
Nataka mtu ambaye nafanya naye mapenzi, appreciate mambo ambayo nimemfanyia. Lakini mara nyingine katika kumfanyia hayo mwanamume huyu, najikuta mimi mwenyewe na pizi. Yaani anamfanyia mwanamume akishapizi kwa mshito anapiga na makelele, anakiweka kisimi chake kwenye nani? Kwenye paja la mwanamume, anakisukua, anapisi haraka sana. Unaona <laughs> haitaji hata kutombwa. Asa mimi unaona haitaji group, yaani akishamwanda tayari mwili wake uko umekaribia kileleni kabisa. Akiona mwanamume ameshapizi, anapaka mafuta paja la mwanamume, anakuwa na mafuta tayari ameweka, alafu anakiweka kisimi chake pale, anajisukua sukua mpaka anapizi. Yo, unaweza kuona mwanamume naye anaona eh yuko na mke huyu. Anataka kunisumbua. Ananipenda. <laughs> na anapizi kwa mshindi huyu mwanamke. Asoma na nyingine mpaka nikalia machozi. Yuko dada. Mpaka nikalia machozi. Wanake alikuwa ameweka muundikano wa utamu. Anafikwa na mwanda. Anafikwa na mwanamume anachopokea. Utamu unaingia ndani ya mwili wake naye mwenyewe. Biblia inasema hivi, ni heli kutoa kuliko kupokea. Celine Dion akaimba wimbo If you want be my lover you've got to be my friend making love forever friendship never ends if you want to be my lover you have got to give taking is too easy that the way it is Celine Dion amekuimbia hilo taking is too easy kupokea ni rahisi kutoa ndiko utakaoonekana usamani wako hii ni kliniki ya afya mapenzi na dr mahaba namba yangu ya simu yaandika hapo chini